Всем привет! Я снова рад вас видеть на своем канале. И в этом видеоролике я попытаюсь отнести вот этих вот тернеций, которые плавают у меня в этом аквариуме. Их здесь около 30 было изначально. Кто смотрел ролик, который я снимал еще в октябре на птичьем рынке, те знают, что я их покупал на птичьем рынке сюда вот в Москве. И вот изначально я брал 30 штучек. Здесь были как самцы, так и самки. Они были очень маленькие. И вот за это все время пропало у меня то ли 4, то ли 5 рыбок. Пропало у меня вроде бы 3 зеленых тернеца и одна розовая. Получается 4 рыбки у меня пропало. И сейчас у меня осталось 26 рыбок. Здесь плавает 25. Одна тернеца плавает в аквариуме для мальков, так как она слишком маленькая. Она была затянутая. И я ее решил туда выпустить временно, пока она там не подрастет. Я ее не выпущу в большой аквариум. Ну а сейчас я буду брать вот этих вот тернеций и засаживать в нерестовички. Посмотрим, что из этого выйдет. Я выберу отсюда, наверное, двух самцов синего и розового цвета. И двух самочек тоже синего и розового цвета. Но сейчас я буду подготавливать нерестовички для их нереста. А нерестить всех красивых тернеций я буду в этих двух 10-литровых аквариумах. Посажу сюда, наверное, одну пару, а вот сюда вторую пару. Я уже, как видите, вымыл эти два аквариума. Здесь раньше жили два выводка Даню. Здесь были цветные, а здесь были синие и Даню Рерю, обычно такие серенькие. Я освободил эти аквариумы совсем недавно, уже промыл, как видите. Покидал туда термометры, распылители покидал. И сейчас я буду их подготавливать к нересту. Наверное, положу сетку сюда. И сюда положу субстрат, наверное, какой-нибудь пучок. И лады я возьму и сюда положу, и сюда. Налью вот столько вот воды. Наверное, большинство возьму свежей, просто пофильтрованной. И немножко воды из аквариума возьму. И поставлю также пока нагреватель. Знаю, что можно не рестить и без нагревателя. Но лучше я сейчас перестрахуюсь. И это не решу с нагревателем. А потом попробую без нагревателя. Посмотрим, какая будет разница. Ну что ж, подготовлю эти два аквариума. И как подготовлю, я сразу вам их покажу. И вот уже спустя полчаса я подготовил эти два аквариума под нерестернецией. Как видите, я уже сюда поставил обогреватели. Вот один обогреватель, уже индикатор горит. Вот второй обогреватель, тоже индикатор горит. И я их установил на 28 градусов. Думаю, температура нормальная. Температура в аквариуме с тернецами где-то 24 градуса. Но я думаю, у нагревателя есть погрешность, и они нагреют воду всего лишь до 27 градусов. А сейчас температура здесь, наверное, где-то 22-23, потому что вода холодная. Вот видите, хотя уже, смотрите, 25 уже показывает, уже нагреватель так быстро нагревает, потому что здесь налито всего лишь 4 литра воды. Ну вот, видно, 4 литра воды, аквариум рассчитан на 10 литров воды. Здесь налито 4 литра, взял воды из запущенного аквариума, а 3 литра просто залил чистые, профильтрованные. Установил аэрацию, также субстрат для нереста уже готов. И здесь, и здесь, здесь просто пучок воды и вылестнели я взял в качестве субстрата для нереста тернеций. Также, как видите, здесь есть еще сетка. Знаю, что есть сетки специальные, такие из стекол, из пластика, такая рамка, знаю, существует. И на нее нашивается сетка, но у меня просто такого стекла нет, нет стеклорезы, нет даже каких-то пластиковых планок. Поэтому делаю вот такую вот самодельную сетку, я ее сам придумал. Просто выкладываю по краям аквариума камни. Кладу на эти камни сетку, также вот там вот подпираю камнями, и сверху также кладу камни, чтобы просто сетка не всплывала, и рыбки не заплыли под сетку. Вот эта сетка тем удобна, что э, она может подходить под любой объем, то есть могу камни как-то подвинуть, и эта сетка будет нормально установлена будет и в 3-литровый контейнер, и вот такой 10-литровый аквариум. Ну, надеюсь, в будущем я найду какие-нибудь стекла, у меня также есть еще сетка в деревне. Надо будет ее летом порезать, найти какие-нибудь стекла и все-таки с помощью силикона или каких-нибудь ниток приклеить уже нормальную сетку к стеклу. И я думаю, все у меня получится. Ну а сейчас я буду искать производителей в аквариуме и буду запускать их в эти два нерестовичка. И вот я уже снял крышку с этого аквариума. И сейчас я возьму средний сачок и буду вылавливать отсюда производителей на нерест. Заодно сейчас я вам покажу, как отличить самку от самца у тернеций. Взял средний сачок, теперь смотрим на эту стаю тернеций. И выбираем сначала красивого самца. Сейчас посмотрим, вот они в этот угол все забились розовые. Сначала буду брать розовых. Вот красивый самец. Сейчас я вам его покажу. К сожалению, мешают ребра жесткости. 
Ну вот он попался. Вот он находится у меня в сачке уже. И сейчас я вам его покажу. Вот этот самец. Как видите, у него верхние плавники спинные большие, большой спиной плавник. Также, как видите, у него окраска довольно яркая. Вот он сейчас у меня плывет, к сожалению, трудно показывать. Брюшка у него маленькая, окраска яркая. И анальный плавник у него такой узкий и длинный. Сами плавники у него длинные. Он красивый, такой тоненький, тощенький. И он заметно меньше самочек. Сейчас беру этого первого самца розовой тернеции и запускаю уже в нерестовичок. И запускаю самца в этот нерестовичок. И сейчас я вам его получше покажу. Сейчас он только выплывет. Он какой-то весь побитый, мне кажется. Ну вот, посмотрите на этого самца. Сразу видно спиной плавник большой. Сами плавники так, также анальные, большие. Он яркий, крупный, красивый. Тощенький, так же, как видите, у него брюшка нету. И вот так можно отличить самца от самочки. Ну а сейчас к этому красивому самцу я подберу самую красивую и полненькую самочку. Итак, самца мы уже выбрали. А теперь к красивому самцу я подберу красивую самочку. Вот я ее уже взял. И сейчас я запущу в нерестовичок самочку и покажу, как можно отличить самочку от самца. И вот уже самочка находится в нерестовичке пока в сачке. Я ее держу в сачке, чтобы она никуда не упала, и чтобы я вам мог ее показать. Как видите, она такая полненькая, видно у нее брюшки и края. Но вот она сейчас как-то встала непонятно, не видно у нее брюшка. Но вот так могу показать, видно икра в брюшке, видно также спиной плавник не такой большой и высокий, как у самца. Это также вот анальный плавник, у него не такой уж и длинный, и не узкий, он такой широкий, маленький. Вот там вот, к сожалению, плохо видно, потому что она как-то странно встала тут. Ладно, не будем ее томить уже в сачке, а просто возьмем и выпустим уже к самцу. Ну вот уже тернеция поплыла, и уже получается вот самец прячется там в тени растений. Ну вот самочка пока находится вот у этого стекла аквариума. И сейчас я просто беру и запускаю синюю пару тернеций в этот аквариум. И вот уже в двух аквариумах находятся две пары тернерти на нересте. К сожалению, в втором аквариуме у меня, как видите, не получилось подобрать пару синих тернерций. Именно поэтому я взял вот самку синюю, а самца розового. Я вроде бы там посмотрел и увидел там то, что все самочки синего цвета, а самцов синего цвета нету. По крайней мере, мне так кажется, там нет тернерти с длинным хвостовым и спинным плавником, вот, к сожалению, мне придется взять вот синюю самку и розового самца. Это вроде бы самец, у него длинный плавник. Вот здесь я точно уверен, что здесь есть самец, вот эта вот самочка. А самец прячется вот там вот за растениями. Здесь я уверен точно, что это пара. Здесь я уверен, что это точно самка. И я уверен точно, что там нет пока что самца в большом аквариуме. Но вот это я не уверен, что это самец. Но хотя, видите, плавник длинный. Вроде бы он такой агрессивный, поярче, чем самочка. Но посмотрим, что из этого получится тогда в следующем ролике. Либо через видеоролик. Если ничего не получится, если они здесь просидят 3 дня и они не отнерестятся, то я их заменю. А если они все отнерестятся, то я их запомню. А сыру даже, наверное, в отдельный аквариум, в соседний аквариум с живородкой. И мы будем сырать тогда каждые 10 дней, либо каждые 2 недели на нерест. А если и другие пары будут не реститься, когда мы будем сажать, например, пары зеленых тернеций будут не реститься, то тогда я всех тернеций посажу в один аквариум и буду просто каждую неделю выбирать там разных пар и сажать в разные аквариумы на нерест. Ну и вот такой пока результат получился. Посмотрим, что будет дальше. Вот я вам могу показать синих тернеций. Посмотрите на них. Как видите, я здесь не обнаружил ни одного самца. Здесь вроде бы все самочки, у них у всех короткие спинные плавники, короткие также анальные плавники такие толстые, не свернутые в трубочку, они сами такие довольно упитанные. И я так понял, что у меня синих самцов вообще нету. И если их так действительно нет, то мне придется не рестить синих самок с зелеными самцами, либо с розовыми самцами тернеций. Но я думаю, все равно какая-то часть тернеций будет синими, какая-то розовыми. И даже какая-то, наверное, белыми, потому что при скрещивании разных цветов 
получается терниция и белости, то есть такая стандартная терниция. Но я думаю, когда отнесутся терниции, мы обязательно посмотрим на того малька, посмотрим на икру, посмотрим на развитие личинки. Я думаю, будет много чего интересного впереди. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Всем пока!